hello friends in this video you will get to know about the urine formation how is a urine form urine kaise form urine ka formation kaise hota hai and in me kaun kaun se process involve hote hain so iske bare mein aaj janenge is video mein and urine formation mein friends three process involve hote hain filtration reabsorption and secretion in teeno process ke bare mein janenge bahut hi aasan steps mein so let's start friends urine formation involve three process urine formation jo hota hai usme three process involve hote hain filtration reabsorption and secretion friends ultra filtration hota hai usse bolte hain filtration under pressure it is a passive process ultra filtration फिल्ट्रेशन के अंदर होने वाले फिल्ट्रेशन के अंदर होने वाले फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं ये एक पैसे प्रोसेस होता है आप फ्रेंड्स देखते हैं फ्लो चार्ट में फ्लो चार्ट में ये जानेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं एंड उनका वर्क कर क्या होता है एंड यूरिन कैसे फॉर्म होती है सो so, इसके बारे में जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में सो so, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स जो रीनल ट्रिब्यूल होते हैं रीनल ट्रिब्यूल के थ्रू क्या होता है रीनल ट्रिब्यूल से जो एफरेंट आर्टियोल है एफरेंट आर्टियोल से ब्लड जो होता है वो एफरेंट में ग्लोमुलस में आता है एफरेंट आर्टियोल के थ्रू ब्लड ग्लोमुलस में आता है एंड यहाँ पर फ्रेंड्स जो ग्लोमुलस में एक जी एच पी एक जी एच पी प्रेशर होता है जी एच पी प्रेशर होता है जो कि फिफ्टी फाइव एम एम पर एच जी से लगता है जी एच पी मीन्स ग्लोमुलर हाइड्रोस्टारिक प्रेशर ये फिफ्टी फाइव एम एम पर एच जी से ये प्रेशर लगता है एंड देन इस प्रेशर को लगने के बाद क्या होता है इस प्रेशर ये प्रेशर लगता है और ब्लड जो होता है वो आगे की तरफ फिल्ट्रेशन के लिए फ्लो करता है देन फ्रेंड्स एक बी सी ओ पी बी ओ सी बी सी ओ पी प्रेशर लगता है थर्टी एम एम पर एच जी की रेंज से ये प्रेशर लगता है इस प्रेशर के थ्रू क्या होता है इस प्रेशर के थ्रू क्या होता है फिल्ट्रेशन होता है क्लोमेलस में फिल्ट्रेशन इस प्रेशर के थ्रू होता है एंड फ्रेंड्स जब फिल्ट्रेशन हो जाता है फिल्ट्रेशन हो जाता है बट इसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन है प्लाज्मा प्रोटीन का फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है देन जो प्लाज्मा प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है वो ग्लोमुलस कैप्सूलर में स्पेस हो जाते हैं हियर यू कैन सी ग्लोमुलस कैप्सूलर स्पेस सो यहाँ पे जिस प्लाज्मा प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है वो यहाँ पे जाके एकोमलेट हो जाते हैं फ्रेंड्स फिर एक प्रेशर लगता है सी एच पी सी एच पी प्रेशर लगता है फ्रेंड्स सी एच पी सो सी एच पी प्रेशर फ्रेंड्स जो होता है वो फिफ्टीन एम एम पर एच डी की रेंज से लगता है सी एच पी प्रेशर मीन्स कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है फिफ्टीन एम एम पर एच डी की रेंज से जिससे जो फिल्ट्रेशन निकल के आता है सी एच पी के प्रेशर लगने के बाद फिल्ट्रेशन होता है एंड जो फिल्ट्रेशन निकल के आता है उस फिल्ट्रेशन को फ्रेंड्स कहते हैं डी प्रोटोनाइज प्लाज्मा या प्राइमरी यूरिन भी कहते हैं फ्रेंड्स ये जो फिल्ट्रेशन निकल के आता है इसमें प्लाज्मा प्रोटीन प्रजेंट नहीं होता है फ्रेंड्स जो नेक्स्ट हमारा आ जाता है हम लोगों ने देखा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बट अब नेक्स्ट देखते हैं जो इन्वॉल्व होता है यूरिन फॉर्मेशन के जो सेकंड स्टेप है सिलेक्टिव री ऑब्जॉर्बशन सो इसके बारे में जानते हैं सिलेक्टिव री ऑब्जॉर्बशन जो फ्रेंड्स होता है ये टू टाइप का होता है एक्टिव एंड पैसिव सिलेक्टिव री ऑब्जॉर्बशन टू टाइप का होता है एक्टिव एंड पैसिव फ्रेंड्स जो एक्टिव एक्टिव फेज में क्या होता है एक्टिव फेज में जो ग्लूकोज है एमिनो एसिड्स ग्लूकोज एमिनो एसिड्स पोटेशियम कैल्शियम विटामिन सी इनका एब्जॉर्बशन होता है एंड पैसिव प्रोसेस में एट्टी परसेंट वाटर एंड यूरिया एंड कैल्शियम इसका एब्जॉर्बशन होता है पैसिव में पैसिव फेज में फ्रेंड्स अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा लूप ऑफ हैंडल सो फ्रेंड्स जो लूप ऑफ हैंडल है इस पर हम इस पोर्शन को देखेंगे इस पोर्शन के बारे में समझेंगे लूप ऑफ हैंडल के बारे में सो लूप ऑफ हैंडल ये टू कॉलम्स होते हैं लूप ऑफ हैंडल में टू कॉलम्स होते हैं असेंडिंग कॉलम एंड डिसेंडिंग कॉलम सो असेंडिंग कॉलम में सोडियम एंड क्लोराइड असेंडिंग कॉलम में फ्रेंड्स जो होता है सोडियम एंड क्लोराइड का एब्जॉर्बशन होता है 
सोडियम एंड क्लोराइड का ऑब्जॉर्बशन होता है असेंडिंग कॉलम में इसमें ओनली सॉल्ट का एब्जॉर्बशन होता है एंड फ्रेंड्स जो सॉल्ट का एब्जॉर्बशन होता है वो परमेबल होता है फ्रेंड्स जो डिसेंडिंग कॉलम है डिसेंडिंग कॉलम में पोटेशियम एंड सोडियम डिसेंडिंग कॉलम डिसेंडिंग कॉलम में फ्रेंड्स ये होता है पोटेशियम पोटेशियम एंड वाटर एंड सोडियम का एब्जॉर्बशन होता है जिसमें यूरिन हाइड्रोस्टैटिक होती है और जो ट्यूबलर सिक्रीशन इसके बाद फ्रेंड्स लूप ऑफ हैंडल देख लिया अब हम लोग देखेंगे ट्यूबलर सिक्रीशन के बारे में सो so, ट्यूबलर सिक्रीशन के बारे में जानते हैं देन जो ट्यूबलर सिक्रीशन होता है ये प्रोसेस एक्टिवली होता है इस प्रोसेस में हारमोन्स की नीड होती है सोडियम का एब्जॉर्बशन एक्टिवली होता है फ्रेंड्स यू कैन सी सोडियम सोडियम का एब्जॉर्बशन फ्रेंड्स क्या होता है एक्टिवली सोडियम का एब्जॉर्बशन होता है इसके लिए क्या होता है सोडियम के एब्जॉर्बशन के लिए ऑल्डोस्ट्रोन हारमोन के थ्रू एब्जॉर्बशन होता है मीन्स सोडियम के एब्जॉर्बशन के लिए ऑल्डोस्ट्रोन हारमोन की नीड होती है एंड वाटर वाटर का एब्जॉर्बशन जो होता है उसमें उसके लिए ए डी एच एंटी ड्यूरेटिक हारमोन के थ्रू ये एब्जॉर्बशन होता है फिल्ट्रेशन के बाद फ्रेंड्स जो फिल्ट्रेशन निकल के आता है फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट निकल के आता है वो किस में एकोमेट हो जाता है वो कलेक्टिव डक्ट में कलेक्ट हो जाता है कलेक्टिव डक्ट फ्रेंड्स ही होगी इनसी कलेक्टिव डक्ट सो कलेक्टिव कलेक्टिव डक्ट में ये फिल्ट्रेट जो है वो एकोमलेट हो जाता है एंड जो बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो फिल्ट्रेट नहीं हो पाते हैं वो बेस्टिबुलर कलेक्टिव डक्ट में जा कर के बेस्ट बुलर कलेक्टिव कैपिलेम्स में जाके अकोमलेट हो जाते हैं आफ्टर दैट यूरेचर के थ्रू पास आउट हो जाती है यूरिन सो फ्रेंड्स इस टाइप से हम लोगों ने देखा लूप ऑफ हैंडल एंड ये पूरा प्रोसेस देखा पूरा फ्लो चार्ट देखा यूरिन कैसे फॉर्म होती है सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग